I V M. வணக்கங்க நான் உங்க கதை பாட்காஸ்ட் கவிதா பேசுறேன் இது ஐ வி எம் வழங்கும் கதை பாட்காஸ்டின் வெண்வில் சென்னி எபிசோட் நம்பர் எண்பத்தி ஏழு இந்த எபிசோடோட டைட்டில் விஷ்ணு குப்தன் சாணக்கியனான நீ தென்னாட்டு படையோட வலிமையை பத்தி தெரியாம பேசிட்டு இருக்க அப்படின்னா நற்கிள்ளி உடனே சித்திரக்கண்ணி மோரிய படைய இந்த தடவை தலைமையா நின்று இயக்குறது யாருன்னு நீங்க மறந்துட்டு பேசுறீங்க தந்திரத்திலையும் புத்திசாலித்தனத்திலையும் தேர்ந்தவ தேவி இந்திரசேனை அப்படின்னா இருக்கட்டும் ஆனா கரும்பெண்ணை நதிக்கு தெற்க மூவேந்தர் படைக்கு தலைமை தாங்கிறது காவல் இருக்கிறது யாருன்னு தெரிஞ்சா நீ இப்படி பேசிட்டு இருக்க மாட்ட அப்படின்னா நற்கிளி மூவேந்தர் தமிழ் படைகளுக்கு தலைமை தாங்கிறது யாரு அப்படின்னு கேட்டா சித்ரா சோழ இளவரசர் வெற்றிவேல் சென்னி அப்படின்னா நற்கிள்ளி பெரிய வீரர் ஆவரு அப்படின்னு கேட்டா சித்ரா ஆமா மோரிய இளவரசர்கள் கூட அவன் அப்பா மாதிரியே பாடலிலேயே தங்கிடுறது நல்லது அப்படின்னு நினைக்கிறேனா அப்படின்னா நற்கிள்ளி போர்க்களத்துக்கு வந்தா அப்படின்னு கேட்டா சித்ரா ஒருத்தன் கூட உயிரோட தன்னோட காதலி கிட்ட போக மாட்டான் அப்படின்னு உறுதியா சொன்னா நற்கிள்ளி இவ அமைதியா இருந்தா சோழ இளவல் சென்னி அத்தனை பேரையும் கொண்டே அனுப்பி வைக்க போறாருன்னு சொன்னா அவன் மோரிய படை வீரங்களை பத்தியும் படை தலைவங்களை பத்தியும் தெரியாம பேசிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா சித்ரா அதெல்லாம் இல்லம்மா மோரிய படை இளவரசர் சென்னியை பத்தி தெரியாம போயிட்டு இருக்கு அவர்கிட்ட சிக்கி மோரியர்கள் எப்படி அழிய போறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னா நற்கிள்ளி சோழ இளவரசர் சென்னியை பத்தி சொல்லுங்களேன் அப்படின்னா சித்ரா அசுரங்களை பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கியா அப்படின்னு கேட்டா நற்கிள்ளி கதையில கேட்டிருக்கேன்னா அவர் தெக்க போனா தெரிஞ்சுக்குவ சென்னி கரும்பெண்ணை நதிக்கு தெக்க பேரசுரனா நின்னு காவல் காத்துட்டு இருக்காரு மா பெரிய வீரர் அவரு நாவலந்தீவோட ஆக பெரிய வீரர்னு சொல்லிக்கிட்டே சென்னி காவல் காத்துட்டு இருக்க தெற்கு திசையை பார்த்து ஒரு கால மண்டி போட்டு வணங்கினா அவன் அவன் பண்ணத ஆச்சரியமா பார்த்த சித்திரக்கண்ணி அவர் காவல் காத்துட்டு இருக்க தென் திசையை பார்த்து கும்பிடுறீங்க அப்படின்னா அவர் வீரம் எப்படிப்பட்டதுன்னு என்னால உணர முடியுது அப்படின்னா ஆமா ஆக பெரிய வீரர் அவரு அவரை எதிர்த்து அவர் முன்னாடி வாழ உயர்த்தினா சாவு ஒண்ணுதான் அவனுக்கு பரிசா கிடைக்கும் அவர் கண்ணுல விழற பொண்ணுங்க அவரை வேணானு ஒரு நாளும் சொல்ல மாட்டாங்க அவ்வளவு அழகு அவரு அவருக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் ரெண்டே ரெண்டு தான் தமிழங்க காதலையும் வீரத்தையும் போற்றுறவங்க சென்னி எதுக்குறவங்க அத்தனை பேரையும் பொண்ணு வீரத்தையும் கண்ணை கவர்ற பொண்ணுங்களையும் கவர்ந்து காதல் பண்றவர்னு சொன்னா நற்கிள்ளி அப்படின்னா அப்படின்னு சந்தேகம் கேட்டா சித்ரா தமிழகத்தை காக்குறதுக்காக அவரை எல்லையில நிறுத்தி வைக்கல சோழ தேசத்து ஆண்களோட உயிரையும் சோழ தேசத்துல உள்ள பொண்ணுங்களை இவர் காதல் பார்வையில இருந்து தப்பிக்கவும் தான் அவரை நாடு கடத்தி இருக்காரு சோழ மன்னர் இளம்பெரும் சென்னி அப்படின்னா நற்கிள்ளி கேட்கவே பயங்கரமா இருக்கே அப்படின்னா அவர் எதிர்காலத்துல நீ அவரை பார்க்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தா தவிர்த்துறது நல்லது அப்படின்னா அவர் ஏன் அப்படின்னா அவர் அதுக்கப்புறம் நீ நீயா இருக்க மாட்ட உன்னோட தோழி இந்திரசேனையா இருந்தாலும் இதே நிலைமைதான் அப்படின்னா அவ அந்த பேரசுரனை நினைச்சாலே என் உடம்பு நடுங்குதுன்னு சொன்னவ உடம்பு நடுங்கிட்டு இருந்தது என்ன ஆச்சு இன்னைக்கு ராத்திரி என் மறக்க முடியாததா ஆக்கலான்னு சொல்லிட்டு இப்படி அரசியல் பேசிட்டு இருக்கியேன்னா நற்கிள்ளி அவன் நடுக்கத்தை போக்க அவளை பின்னால இருந்து அணைச்சுக்கிட்டான் முதல் தடவை ஆண்மகன் ஒருத்தனோட தீண்டலை அனுபவிச்சதால சித்ர நாணத்துல கண்ணை மூடிக்கிட்டா அவ உடம்பு முழுசும் இன்பம் பரவி அவளுக்கு பரவசத்தை கொடுக்க ஆரம்பிச்சுது கண்ணை மூடி அத அவ அனுபவிச்சா அவ முகத்தை தன்னோட முகத்தோடு சேர்த்து வச்சுக்கிட்டான் நற்கிள்ளி அவ வெக்கத்துல நெளிஞ்சா எனக்கு எதிர்காலத்துல நடக்க போறது எல்லாம் இப்பவே தெரியுது அப்படின்னா அவ என்னன்னு தெரியுது என்னென்ன தெரியுது அப்படின்னா அவன் மோரிய படை கலிங்கத்தை பார்த்து முன்னேறுது போர் முடிஞ்சதும் மோரிய தூதுவர்கள் மொழிபெயர் தேசத்துக்கும் துள நாட்டுக்கும் அனுப்பப்படுவாங்க இதே நேரத்துல வஜ்ரதத்தன் பெரிய படையோட துளு நாட்டை தாக்குவான்னு அவ சொல்லிட்டு இருக்கும் போது அவளை இருக்கமா அணைச்சுக்கிட்டா நற்கிள்ளி எதிர்காலத்துல நடக்க போறத இப்பவே தெரிஞ்சுக்கிட்டா சுவாரஸ்யம் குறைஞ்சிடும் என் பயணம் துளு நாட்டுல ஆரம்பிச்சது இந்த பயணமும் அங்கேயே முடியட்டும் அதுக்கு இடையில நம்ம பயணத்தை ஆரம்பிக்கலாமா அப்படின்னு அவ காதோரத்துல கிசு கிசுத்தான் அவன் அவ வெக்கத்துல நெளிஞ்சபடி எப்படி ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டா 
அப்போ அவ காதுல அவளுக்கு மட்டுமே கேக்குற மாதிரி ஏதோ சொன்னா நற்கள்ளி அவ சீனு சொன்னவ தலையை குனிஞ்சுகிட்டா அவன் அவ முகத்தை நிமித்தி அவ கண்ணை பார்த்தான் நீங்க ரொம்ப மோசம் அப்படின்னா அவ ஆமா காதலியோட தனியா இருக்கையில நான் கொஞ்சம் மோசமா தான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொன்னவ அவள கட்டிலுக்கு கூட்டிட்டு போனான் அவ வெக்கத்துல தன்னோட கையால கண்ணை மூடிக்கிட்டா அத கஷ்டப்பட்டு எடுக்க வச்ச நற்கள்ளி முதல் முத்தத்த அவ கூட பரிமாறிக்கிட்டான் அவ உடம்பு சிலிர்த்துச்சு அவ நாணத்தை மெது மெதுவா விட ஆரம்பிச்சா சரி இவங்க இரவு நள்ளிரவா இருக்கட்டும் நாம மத்த கதை பாக்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த இந்திரசேனை ஃபேமிலி பத்தி பாத்துடும் ஃபேமிலினா சாணக்கியர் பத்தி சாணக்கியருக்கு கல்யாண ஆச்சா என்ன அப்படிங்கறது தெரியாது சில பேர் கல்யாணம் ஆச்சுன்னு சொல்றாங்க சில பேர் இல்லைன்னு சொல்றாங்க இவர் தட்சசீலத்திலேருந்து வந்தவர் துறவி அப்படின்னு சொல்றவங்க உண்டு சிலர் இல்ல தென்னாட்டிலேருந்து வந்தவர் ரிஷிகள் மாதிரி குடும்பம் குழந்த குட்டின்னு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றவங்களும் உண்டு சரி அவர் தென்னாட்டிலேருந்து போனவர்னா எங்க இருந்து தமிழ்நாட்டில இருந்தா அதுக்கு எதுவும் வரலாற்று குறிப்புகள் கிடையாது ஆனா இத பேசிஸா வச்சு எழுதப்பட்ட ஒரு வரலாற்று கதையில சாணக்கியர் பத்தி எழுதியிருந்தது நான் படிச்சிருக்கேன் அதை உங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் காஞ்சிபுரத்துக்கு காஞ்சின்னு பேரு வந்தது காஞ்சி மரங்கள் நிறைய இருந்ததுனால அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காஞ்சி மரம்ங்கிறது பூவரசாத்தி அப்படிங்கிற ஒரு வகை மரம் உடும்பர மரம் தேவ உடும்பர மரம் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க நிறைய மருத்துவ குணங்கள் நிறைந்த மரம் அது புத்தர் உட்கார்ந்து ஞானம் அடைஞ்சதால போதி மரம் ஆச்சு சரி இந்த காஞ்சிபுரத்துல வேகவதி ஆத்தங்கரையில காஞ்சன குப்தரோட குருகுலம் ஒண்ணு இருந்தது அங்க அவர் மனைவி சானேஸ்வரி பையன் விஷ்ணு குப்தனோட வாழ்ந்துட்டு இருந்தாரு அப்போ காஞ்சிய வேமுல மன்னன் புலிவேமு தன்னோட ஆதிக்கத்துக்கு கீழே கொண்டு வந்தான் புதுசா வந்திருக்க மன்னன் காஞ்சியில இருக்க தேவராஜ கடவுள் அதாவது அத்திவரத கடவுளை பத்தின ரகசியம் ஒண்ணு இருக்கு அது ரகசியமாவே வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு யாரோ சொல்ல அது காஞ்சன குப்தருக்கு தெரியும்னு மன்னனோட உதவியாளருக்கு தெரிய வருது மன்னனோட உதவியாளனா இல்ல பிரதிநிதியா இருக்க பரப்ப சுவாமி அந்த தெய்வ ரகசியத்தை மன்னனுக்கு சொல்ல சொல்லி காஞ்சன குப்தரை கட்டாயப்படுத்துறான் அத ராத்திரி காஞ்சன குப்தர் தன்னோட மனைவி கிட்ட புலம்பும் போது அதை கேட்டுட்டு இருக்கான் பையன் விஷ்ணு குப்தன் அந்த தெய்வ ரகசியம் என்னன்னா பதிமூன்றாவது தாரகை சாங்கியம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது பதிமூன்றாவது தாரகைனா பதிமூன்றாவது நட்சத்திரம் அஸ்த நட்சத்திரம் அன்னைக்கு அந்த கடவுள் சிலையில இருந்து மாபெரும் ஒளி எழும்போம் கண்ணை கூச வைக்கிற ஒளி அது அது தவிர அந்த கடவுள் சிலை யார்கிட்ட இருக்கோ அவங்கள யாராலையும் ஜெயிக்க முடியாது அப்படிங்கிற நம்பிக்கை மக்கள் கிட்ட காலங்காலமா இருக்கு இந்த அத்திவரதர் உடும்பர மரத்தால தான் செய்யப்பட்டு இருக்கார் அந்த ஒளி வர்றதுக்கு காரணம் கடவுள் சிலையோட மார்பில இருக்க ஸ்ரீதள மணி சரி இப்ப அந்த ரகசியத்தை அரசல் புரசலா தெரிஞ்சுக்கிற விஷ்ணு குப்தன் ஏதாவது பண்ணி அப்பாவை காப்பாத்தணும் அப்படின்னு அவனுக்கு தோணுது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறான் அந்த ஊருக்கு மன்னன் வரும்போது அவனை வரவேற்க அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பக்காவா ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு அந்த பரப்ப சுவாமியோட பையன் சசாங்கன் இவங்க குருகுலத்துலதான் படிக்கிறான் அவன் கிட்ட நானும் உங்க அரண்மனைக்கு விளையாட வரட்டுமான்னு கேட்டு அவன் கூட அவன் வீடான அரண்மனைக்கு போறான் விஷ்ணு அங்க ஹைடன் சீக்கு விளையாடுறாங்க அப்போ மன்னனை தங்க வைக்க போற ரூம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அங்க அரியணைக்கு மேல அலங்காரம் பண்ணப்பட்ட பந்தல் உள்ள ஒரு கட்டாரிய மறைச்சு வைக்கிறான் விஷ்ணு யாருக்கும் தெரியாம அத பண்ணிட்டு அங்க இருந்து கிளம்பிடுறான் அடுத்த நாள் வேமுல மன்னன் காஞ்சிக்கு வர்ற வழியில அவனை பார்த்து அவன் கிட்ட தனியா பேசணும்னு பர்மிஷன் வாங்குறான் தனியா வர்ற மன்னன் கிட்ட உன்னை கொண்டுட்டு பரப்பு சுவாமி மன்னனா ஆகணும்னு கனவுல இருக்கான் உனக்கு உறவுதான் அவன் ஆனாலும் எதிரியா செயல்படுறான் நீ உன் கண்ணால பாத்துட்டு அதை நம்பினா போதும்னு சொல்றான் சின்ன பையனை நம்புறதா வேணாமான்னு குழப்பத்தோட அரண்மனைக்கு போற புலிவேமும் அங்க கட்டாரி பந்தலுக்குள்ள மறைச்சு வைக்கப்பட்டு இருக்கத பார்த்து அதிர்ச்சி ஆயிடுறான் பரப்ப சுவாமியையும் அவன் குடும்பத்தையும் சிறையில தள்ளிடுறான் அந்த ரகசியத்தை பத்தி மறந்தும் போயிடுறான் சிறையில இருக்க தங்கைய பார்க்க வர்ற அண்ணன் கிட்ட பரப்ப சுவாமி மனைவி தான் சந்தேகம் அந்த சின்ன பையன் மேல தானே சொல்லி அழ அவன் நான் பாத்துக்கிறேன்னு சொல்லி தங்கைய தேத்துறான் அன்னைக்கு நைட்டு அப்பாவை காப்பாத்திட்டோன்னு தன்னைத்தானே பாராட்டிக்கிறான் விஷ்ணு புத்தி இருந்தா போதும் ஒரு அண்ணாடங்காட்சி அரசன ஆக்கலாம் அரசன அண்ணாடங்காட்சி ஆக்கலாம் அப்படின்னு வேகவதி ஆத்தங்கரையில நின்று சிரிச்சுட்டு இருக்கான் விஷ்ணு அன்னைக்கு ஒளி கற்ற வந்தது ஆஹா இன்னைக்கு அந்த அதிசயத்தை பார்க்க போறோம்னு இவன் நினைக்கும் போது அது முன்னாடி இருந்து வரல பின்னாடியில இருந்து வருது அப்படின்னு உணர்றான் அது இவனோட குடுசை எரியிற வெளிச்சம் 
இவனோட குடிசை அங்க எரிஞ்சிட்டு இருந்தது அதுல எரிஞ்ச அவன் அம்மாவும் அப்பாவும் இறந்திருந்தாங்க யாரும் இல்லாதவனா அந்த ஊரை விட்டு வடக்கு நோக்கி போன விஷ்ணு குப்தன் தான் பின்னல்ல மௌரிய பேரரசு உருவாக காரணமாயிருந்த சாணக்கியர் இது அத்திமலை தேவன்னு நரசிம்மா அவர்கள் எழுதின நாவல்ல ஒரு பகுதி சரி நம்ம நம்ம கதைக்கு போகலாம் பாடலிலிருந்து கிளம்பின வஜ்ரதத்தன் வணிக பெரு வழி வழியா அவந்தி பரிகச்சம் பைத்தான் பட்டினத்துக்கு போயி தேர்ந்த வில் வாழ் வேல் வீரர்கள் அடங்கின காலாட்படை யானைப்படை குதிரைப்படை தேர்ப்படை இதெல்லாம் திரட்டிக்கிட்டு துளு நாட்டுக்கு கிளம்பினான் பெரும் படைக்கு முன்னாடி நூத்து கணக்கான வீரர்களை அனுப்பி வியாபாரிகள் வேஷத்துல பட கிளம்பிட்டதை தெக்கு நோக்கி செய்தி அனுப்பின தென்னாட்டு வணிகர்களையும் ஒற்றர்களையும் அழிச்சு யாருக்கும் தெரியாத மாதிரி வேகமாவும் ரகசியமாவும் பயணம் பண்ணான் அதனால பின்னால வர்ற பெரும் படைக்கு வேண்டியதெல்லாம் முன்னாடி போனவங்க செஞ்சிருந்தாங்க அடர்த்தியான காட்டை கடந்தும் உயரமான மலை சிகரங்களை கடந்தும் மோரிய படை எந்த சிரமமும் இல்லாம முன்னாடி போயிட்டே இருந்தது கரட முரடா இருந்த இடத்த எல்லாம் வெட்டி சீர் பண்ணி குதிரை தேர் போடுறதுக்கு பாதை போட்டு கொடுத்து முன்னேறி போயிட்டே இருந்தாங்க அவங்க போன பகுதியில இருந்த விளை நிலம் எல்லாம் யானையாலையும் குதிரையாலையும் அழிக்கப்பட்டுச்சு யானைகளும் குதிரைகளும் குடிச்சு குளம் எல்லாம் வறண்டு போச்சு கோதாவரி பீமா நதி கரும்பெண்ணெய் நதி இதெல்லாம் கடந்து மோரியரோட கடை கோடி தென் எல்லைக்கு போனாங்க அது வரைக்கும் சகையாத்ரி மலை தொடரோட கிழக்கு சரிவிலேயே போனவங்க சகியாத்ரி மலைய கிராஸ் பண்ண இப்ப ரெடி ஆனாங்க சகியாத்ரி மலை சிகரங்கள்ல அப்போ பயங்கர மழை அதனால வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து மலை சரிவுல இருந்து வழிஞ்சிட்டு இருந்தது அத பார்த்து மோரிய வீரர்கள் தயங்கினாங்க அப்புறம் அவங்க உதவிக்கு மோரிய எல்லை பகுதியில இருந்த இளம் பல் கோசர்கள் உதவிக்கு வந்தாங்க சரி யாரு வேணும்னாலும் உதவிக்கு வரட்டும் சகியாத்ரி மலைய கடக்கிறது ஒன்னும் அவ்வளவு சின்ன விஷயம் எல்லாம் இல்ல போ நீ போய் பாரு அப்பதானே தெரியும் என்ன நான் சொல்றது சரிதானே என்ன நடக்குதுன்னு அடுத்த எபிசோட்ல பார்க்கலாம் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம் இந்த பாட்காஸ்ட் ஸ்ரீ வெற்றிவேலின் வெண்வேல் சென்னி வரலாற்று புதினங்களை அடிப்படையாக கொண்டது அதை தழுவி கவிதா ஜீவாவால் ஒளிப்பதிவாய் மறு உருவாக்கம் செய்யப்பெற்றதே வெண்வேல் சென்னி தமிழ் பாட்காஸ்ட் இது போல இன்னும் பல சுவாரஸ்யமான பாட்காஸ்ட்களை கேட்க ஐவிஎம் பாட்காஸ்ட் டாட் காம் அப்படிங்கிற இணையதளத்துக்கு வாங்க இல்ல ஐவிஎம் பாட்காஸ்ட் ஆப்ப டவுன்லோட் பண்ணுங்க இந்த கதையை பத்தின உங்களோட கமெண்ட்ஸ கவிதாஸ் கதை பாட்காஸ்ட் அப்படிங்கிற யூடியூப் சேனல்லையும் நீங்க விரும்புகிற மற்ற எல்லா மேஜர் ஆடியோ பிளாட்ஃபார்ம்லையும் பின்னூட்டத்தில் பதிவிடலாம் அது மறக்காம வெண்வேல் சென்னி தமிழ் பாட்காஸ்ட சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்க நண்பர்களோட ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி Hello, hello, hello. It's been another great week on the IVM Podcast Network. On Storytellers and Storytellers, Vinny talks to Azan Feroz Seth. He runs the hub in Bangalore and they discuss how he's enabling next-level creator collaboration. On Shunya One, Sheila Ditya is in conversation with Piyush Ranjan, the CTO at CoverFox. He gives us some insights on the insurance industry in India and how technology plays a part. On Smarter with Sid, Siddha talks about delaying gratification and how it may or may not work in one's favor. On Vartha Lab, Akash and Naveen are joined by content creator and influencer Saloni Gore. They talk about how content creation happened to her, her character Nazma Api, and some hilarious Delhi Bombay stories. And on the Ideas Project, Anupam is joined by Mahavir Chopra, founder of Beshak.org. They discuss the importance of insurance and how it's growing in India. Hey everybody as you know we've been beating the horse for merchandise and you know you should go and get it now before we refresh our collections and what's there right now won't be available forever so go get it now you can go to ivmpodcast.com go click on the store link and you'll be able to find the store or go to beyondfollow.com/ivm and you can go directly over there and pick up the merchandise also remember if you're following this show or any of our other shows for that matter please do tell a friend Social media helps but not as much of word of mouth but if you're a social media fellow then go to our IVM podcast handle on Twitter, Facebook, Instagram and LinkedIn and follow us there. Also please do remember to check out all of our different YouTube channels. We have a ton of them now. You can go to ivmpodcast.com/youtube where we maintain a list of all of these channels. And finally we'd like to thank our sponsors for this week 
TransUnion Civil, Boat Lifestyle, Checkpoint Software, Small Case, and Intel V Pro. Thank you so much for making this possible. One of the most important things is that we have a one liner. But do you know that? In Tamil, we have a school. But we have a school. 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 We have a கவிதை சுவையும் கொஞ்சம் கூட குறையாம சங்க கவிதையை புது கவிதை வடிவிலும் இந்த மானே தேனே பொன்மானே எல்லாம் சேர்த்து சுவாரஸ்யமான கதைக்களத்தோடு உங்களுக்கு எடுத்து சொல்லும் ஒரு முயற்சி மறக்காம கேளுங்க இது ஐவியம் போட்காஸ்ட் தயாரிப்பில் மருது மற்றும் அந்தோனியின் கண்ணகி காவியம் உங்களுக்காக இலங்கை ஒடிகளின் சிலப்பதிகாரம் ஒரு எளிய புதிய பார்வை